Oh, uh, come with your presence right now. Thank you for your presence right now. Thank you that you're here right now. To touch each and every one here today. You see every heart in this room. You love every soul in this room. We want to draw close to your heart today. We want your heaven to be open over us this morning. Open up our hearts, Father. And open up our minds. To perceive you, to see you in a new way. We just want more of you, Lord, right now. Holy Spirit, fill us with your power today. We live for you, Father. We live for you, God. Fill us up with your power right now. We long to meet you today. And you're here right now. You're real. You're loved. And we just want to run into your arms this morning. Thank you that you have saved us. Thank you that you have cleansed us with your blood. Your precious blood. That is enough for everyone. Thank you that we can have this position. In Jesus' name. I thank you that you bless this service, Father. That you may the words that I speak come for direct, directly from you, Father. God, I, I, I need your anointing this, this service, so anoint me with your presence, anoint me with your power. To preach the word, to preach your word today. And anoint every heart and every mind in this room to receive your word. And to receive every good gift you have for us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give God a big hand. Okay, awesome. I've been looking forward for this so much. You may be seated. Say something nice to your neighbor. That's right. That's about what I know in Russian, so I'm gonna stop speaking Russian now. <laughs> but we, I so love being here in Russia. And I really feel at home here. And it's not strange. Because you are a word of life, I'm a word of life, we're Christian, it's all good. <laughs> so we're family and that's just the biggest, biggest thing ever. So, yeah, it's wonderful to be here. Uh, you've taken, uh, your church has taken so well care of us, uh, so we're so grateful to be here. We have, we have a team of trainees from Uppsala. So maybe your pastor had told you already, but we are, uh, I think we are 11 uh, at different campuses, different centers this morning preaching. And we are on a journey uh, where we find out more about what it is serving God and being in the ministry of God. And we are in a journey where we find out more about what it is serving God and being in the ministry of God. 
And we love it. It gets so real and it, uh, it's wonderful. So I want to encourage you today here that it really feels this calling by God into ministry to take a step. Uh, sorry. I want to encourage the ones of you who feel a calling to ministry to take a step in that to seek God for it talk to people about it it's so wonderful so, so I really recommend it so yeah I, I'm 23 years old I'm quite young and I don't know what kind of mafia methods the pastors used on you to get me here to preach today <laughs> but I'm really grateful to be here and uh, thank you pastor Alexei for inviting me uh, I'm so grateful it's the first time I'm in Russia first time in Moscow uh, but like one of the first impressions I got in Moscow was the amazing metro I mean well it's amazing in every way like there is like I was the first station I went to I was like whoa what is this a metro this is crazy it's so beautiful and uh, uh, our sister from Word of Life, uh, Moscow, told me that this is this is the worst of the stations. What are you talking about? <laughs> yeah. And she showed me a picture of the most beautiful one. I was like, that is not a metro station. That is a castle. That is not a metro station. <laughs> So, but apparently it was it was a metro station after all. So, yeah. And uh, if it goes every minute. It's just uh, very exciting. And so, uh, yeah, we we really feel like we connect with you so easily here, and that's that really warms my heart to see that we belong together. And I've uh, grown up in World of Life uh, since birth, actually. I, uh, I was raised by Christian parents who were... Uh, my dad works in World of Life. He's working with economics there. And uh, I've always had a faith in God. And I, I you know, as probably many of you here, I can't remember when I got baptized in the Holy Spirit. I spoke in tongues when I came out of the womb, basically. <laughs> That's just the, you know, it's just the anointing of a word of life, I guess. <laughs> so, um, but, uh, yeah, so I feel so blessed to have been grown up in this movement. I feel so blessed to have grown up in this movement. And it's nice to come to Russia where we have had so much to do and you see the fruit that has come out of that work. And how you're taking care of the fruit, you keep sowing into it and it just gets bigger and bigger. So it's so it's so nice to see. Uh, and uh, while I was preparing for this uh, today, God uh, actually actually was not in my preparations. I was just reading the Bible as uh, as usual. Uh, but uh, God stopped me in my Bible reading and I was like, God, why are you stopping me from reading your word? I hadn't really experienced this before, so I was like, is this really God? Is it a distraction? Like, what is up? But I, I decided to step back and listen. И 
на самом деле это было что-то новое для меня. Я подумал, то ли это Бог меня остановил, или это что-то другое. Поэтому я решил остановиться и послушать. And this was during my preparation time for the service, so it was still like in the in the days of the creation of the service. Do you understand? Yeah. И это было во время подготовки все равно к этому служению, когда я думал об этом. So God just spoke to me and said that I love this church so much. И Бог просто проговорил мне сердце, что я люблю эту церковь очень сильно. And you have to, if you're gonna preach, you you have to love them with your message. Если ты собираешься там проповедовать, тогда ты должен любить их в этом послании, которое ты будешь им давать. So he loves you so much. So yeah, I, I pray that you will feel the love today. Mostly from God, but also from my heart. So, uh, yeah, otherwise I uh, am, apart from being a trainee, where I'm training into ministry in church, я часть служения такого тренировки в нашей церкви. I'm also studying Arabic. Я уже изучаю арабский. And I'm going to Jordan uh, the whole spring to study Arabic in Jordan. Я собираюсь весной поехать в Иорданию и изучать там язык. Okay, so that's enough about me. Let's go to the Word of God now. Итак, это все обо мне. Давайте приступим к Слову Божьему. So, the title I have for this preaching today is the peace that God has for you. Мир, который Бог имеет для вас. The peace that God has for you. Мир, который Бог имеет для вас. And uh, I've never been so sure of having a specific word for a church as I am today. I was searching on like what am I supposed to talk about? And this came to my mind. And I was like, this is I I it just felt like I from the Holy Spirit that I need to do this. Я почувствовал от Духа Святого, что это то, что я должен сегодня сделать. And uh, God is has a lot of humor. He's he's funny. И у Бога есть хорошее чувство юмора. Он забавный. He gave me the the most wonderful confirmation of this message. Он дал мне замечательное подтверждение этой проповеди. Like, uh, do you guys like tea? Do you drink tea here? Вы пьете чай здесь? Okay, okay, okay. Every day. So, I I I like tea as well, but I don't. I drink coffee more often than tea. Я тоже люблю чай, но все-таки кофе я пью больше. But this time in the evening I felt like having tea. Но прошлым вечером я почувствовала, хочу пить чай. So I went to the cupboard and I have three or four different kinds of teas in my cupboard. И я подошел к шкафчику и там было три или четыре сорта чая. And then I took the one that I preferred and I took the and I poured water over it and. И я выбрал тот, который мне больше нравится, налил воды. And then I looked at the tea bag that I liked. It was like this bag with the yeah. И потом я посмотрел на этикетку, что это за чай. And the tea, I had forgotten about this, but the tea is actually the the name of the tea is my peace I give to you. И я на самом деле забыла об этом, но тут я увидел, что на этикетке написано мой мир, который я даю тебе. I was like, okay, God, this is awesome. All right, I'll do it. Тогда я подумал, ну, Господи, это вообще здорово. Я все понял. So God, it's just amazing. So what? Is God's peace for you? Что такое мир Божий для тебя? What is God's peace for you? Что такое мир Божий для тебя? The first thing I would like to bring up is that it's a peace that surpasses all understanding. И первое, что я хочу сказать, это пить, это мир, который превышает все наши все наши понимания. If you have the Bible with you, you can go to Philippians four. Если у вас есть Библия с собой, давайте откроем Филиппийцам четвертую главу. Verse six to seven. I read first so that you can repeat. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Не заботьтесь ни о чем. Ни о чем. 
Okay, that sounds great, but are we really not anxious about anything? Звучит, конечно, здорово, но на самом деле мы ни о чем не заботимся. I feel like, you know, this is the word of God, so I don't claim to have this in order yet completely, because this is hard. Потому что на самом деле это не просто. But God still says we don't have to worry about anything. Но Бог по-прежнему говорит, что нам не нужно заботиться ни о чем. Now we live, in, we live in a stressful society today where a lot of things is being done all the time. Мы живем в таком обществе, где очень много стресса и переживаний постоянно. The tempo is really fast. Uh, такой ритм очень быстрый. Things are developing. Uh, вещи, которые постоянно меняются, развиваются. We have a lot of responsibilities. У нас много ответственности. We have a lot to do with church, your family, with our work. Много работы в церкви, в семье, на нашей работе. We have, the, we, have the, we have friends to take care of, we want to hang out with them. У нас есть друзья, которых мы также хотим позаботиться и встречаться с ними. It's a lot that can be a source of stress and a source of anxiety in our life. Так что много всего, что становится источником стресса в нашей жизни, в нашем обществе. That is really supposed to be something wonderful. И это должно быть что-то замечательное. And you know, I feel like you can all like really agree on that. Sometimes you have felt stressed out in church, in ministry, just because you have too much to do. Может быть, кто-то из вас согласится, что иногда даже и в церкви мы переживаем стресс, потому что так много всего нам нужно сделать. But we're serving a peaceful God. Но служить в мире Богу. He never wanted us to stress about anything. Он никогда не хотел, чтобы мы as he says in his word, do not be anxious about anything. So how do we achieve that? How can we do that? Well, it says that we should cast it on the Lord. We should say that we, we should give thanks in everything by prayer. How can God say that we don't have to worry about anything? Как Бог говорит, так что нам не нужно заботиться ни о чем. It's because we are so limited that we can't see the whole picture. Это потому что мы ограничены и мы не можем видеть всю картину. Our, our mind is so limited. Наш мозг настолько ограничен. We can't understand everything. Мы не можем всего понять. The Greek word for understanding. И греческое слово для понимания. It means. Uh, wait, I have to check my notes. Wait. It means. Uh, sense, reason, or ability to judge a situation. Это чувство или способность судить о ситуации. And this peace that God tells us about. Этот мир, о котором Бог говорит нам. It surpasses all understanding. Он превышает всякое наше понимание. It surpasses our ability to judge a situation. Он превышает нашу нашу способность yeah. судить о ситуации. It surpasses our ability to set everything in order so that we think that we can have peace. Uh, он превышает нашу способность все упорядочить так, чтобы мы имели этот мир. We we can't understand everything that God understands. Мы не понимаем, мы не можем понять всего, что Бог понимает. The only way, uh, we we as we, we as humans, we we want to have control. We want to have okay. If that's that, that's that. That's good. Мы все люди, мы хотим все контролировать. But if we if we try and do that all the time, we will always uh, see something that is not in the right place. И если мы пытаемся сделать это, тогда всякий раз мы будем видеть, что все таки не все в порядке. God relieves us from this. И Бог освобождает нас от этого. He says that uh, it surpasses the understanding. Он говорит, это превыше нашего понимания. Only God can actually see everything in the world. Только Бог на самом деле может видеть все в этом мире. He is the only one who is able to judge a situation correctly. Он единственный, кто способен судить правильно о ситуации. So when we just, okay, when, when, as we say, okay, let's read this again. Давайте еще раз прочитаем это. Can read verse 6 or 7? Шестой и седьмой стихи. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. So in everything, with prayer and supplication, you will learn this. Uh, we just give it to God and we thank Him. То есть во всякой ситуации мы просто даем это Богу и благодарим Его. He doesn't need you to be in control. Нам не нужно все контролировать. But He needs you to trust Him. 
Но он хочет, чтобы мы доверяли ему. He needs you to let go. Он хочет, чтобы ты отпустил это. Freedom is not in, in, in controlling everything. Свобода не в том, чтобы контролировать все. But peace is in letting go and letting God do the work. Но peace заключается, мир заключается в том, чтобы отпустить это и позволить Богу контролировать. Letting Him figure it out. Позволить Богу справиться с этим. Of course, of course, there are things we can do to better situations. Конечно, есть вещи, которые мы должны сделать, чтобы улучшить ситуацию. But we can't do anything about the things that we are not in control. Но мы не можем сделать все в ситуации, которую мы не контролируем. And we have to let it go. И поэтому нам нужно отпустить. And then he says that that's a requirement for that the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds. И как здесь написано, что это это превышает мир, который превышает наше понимание, тогда он сохранит наши сердца. Amen. It's a protecting. His peace is a protecting shield for us. Его мир это такой щит, который защищает нас. It reminds us that we don't have to be worried. We have this peace as a cover for our minds. Это напоминает нам о том, что нам не нужно волноваться, потому что есть мир Божий, который покрывает нас. This is all out from God's goodness. Это все истекает из Божьей доброты. All from His good heart. От Его доброго сердца. It also God wants us to be focused when we are here on earth. We can we can run around and being stressed about everything. Like oh, I need to get a Christmas present for my mother. I don't know what vase I'm gonna buy. Oh, I just now need to buy a present for my mom. I don't know what to do. And my dad, what am I supposed to give my dad? I have no idea what he wants. He has everything already. Oh, what should I give to my dad? He already has everything. What should I do? And oh, my grandmother. Well, well, I mean, maybe I should help her cook for for dinner. I don't know. А что насчет моей бабушки? Может быть, что-то приготовить ей на ужин, не знаю. And my children, they are, they are out running in the evening and they haven't texted me yet. А что насчет моих детей? Они куда-то убежали и даже не написали мне это. And like we, we just, okay. The bad thing about the children, it's good if you think about that they haven't texted you actually. You should think about that. Нет, конечно, на самом деле, потому что дети хотят их отдать. But it's still, we don't have to stress about unnecessary things. Но нам не нужно переживать о таких неважных вещах. Because it decreases our efficiency as God's church. Потому что это как бы сбавляет нашу... Like efficiency being effective. А, это как бы снижает нашу эффективность в церкви. We are, that's like a distraction for us. Это такое, такое деструктивное поведение для нас. But if we can be peaceful, но если мы можем быть в мире, if we can learn to let things go to God, если мы научимся отдавать вещи Богу, it will be so much easier for us to do our calling in kingdom. А тогда нам станет намного легче исполнять свое призвание в Царстве Божьем. Yes. So um, we, yeah, we, uh, I, um, while I was writing this. While I was writing this message, пока я писала это послание, God gave me a picture. Бог дал мне картину. Of the tree. Дерево. Of the leaves. Листьями. And a process called photosynthesis. И о процессе, который называется фотосинтез. You have you heard about the photosynthesis? Когда вы слышали о фотосинтезе? Great. It's a wonderful picture, actually. На самом деле замечательная картина. And when I got this picture, I was like. Like nature is like God. God is like He has created this nature, and it's a testimony in itself. Когда я видел эту картину, я подумал здорово, потому что Бог сотворил природу, и поэтому она отображает его. In the photosynthesis, the the leaves take in the dirtier, the the carbon di carbon dioxide, that that bad air, like the dirty air in the dirty particles in the air. And it puts out oxygen. And when you have too much carbon dioxide in one room, it will turn to monodioxide. It turns into monodioxide, which is poisonous. And if it's too much of that, it will kill you. Если этого много, то это способно убить тебя. Carbon dioxide brings death. 
углекислый газ приносит смерть. But oxygen brings life. Но кислород приносит жизнь. So that this tree is a picture of Jesus. И поэтому дерево это прообраз картина Иисуса. It takes in all the dirt, all the sins. Он, который забирает всю грязь, весь грех. And it puts out life. И приносит обратную жизнь. It puts out clean life. И приносит чистоту в жизнь. It puts out righteousness. Праведность. I thought it was just a wonderful picture, and it's also how God works. He says that if you give me your anxieties, I will give you peace. That's not always the way it works with other people. If you're walking up to someone and tell them all about the stress you have in your life, если ты поднимешь кого-нибудь и расскажешь о всем стрессе, который есть в жизни, maybe you will just stress that person out, and he or she will, or he will become stressed as well. И может быть тогда рассказать этому человеку, ты тоже передашь ему стресс. But God can take it. Но Бог может забрать это. And a piece uh, our world today, as I said, is a very stressed society. Как я сказала уже сегодня, что мы живем в таком обществе, где много переживаний и стресса. So this peace that God gives us is a huge testimony to the world today. Но тот мир, который Бог дает нам, это на самом деле большое свидетельство для мира сегодня. It's something attractive. Это что-то привлекательное. It's something that the world wants. Это что-то, что мир хочет. It tries everything to get this peace. Он делает все для того, чтобы получить это. People are doing yoga. Люди занимаются йогой. They are doing meditation classes. Медитируют в классах. They are like exercising, trying to get everything in order. Они тренируются, чтобы получить, чтобы иметь порядок. But we as Christians, we don't think like that. Но мы христиане, мы не так думаем. We don't have to do anything to deserve this peace. Мы не, нам не нужно делать ничего, чтобы заслужить этот мир. It is given to us freely. Он уже дан нам свободно. But we just have to trust God that okay, you take this and that's okay. Мы просто должны доверять Богу и сказать хорошо, ты возьми это и это хорошо. And uh, I uh, was talking to my friend in my Arabic class. And we were talking about this, and she, she, we, we came into meditation and stuff like that. And uh, out of the blue, she said that you seem to have such a healthy relationship with this meditation and, and exercising and stuff like that. Healthier, uh, healthier relationship. She said that to me. И эта девушка, с которой мы разговаривали, она сказала, что там кажется, как будто у тебя такие здоровые отношения к медитации. She said that yeah, this uh, when you go to church, it must be such a good meditation. It's a great meditation for you. А как будто если ты ходишь в церковь, тогда для тебя это такая хорошая медитация. And I thought like yeah, I I've not really been like felt like. Like I, there's always I, I've always felt like there's peace to get from God no matter what. Я всегда на самом деле ты чувствовал что чтобы не происходило всегда есть мир Божий. And I never thought about going to church as some kind of meditation. Я никогда не думал о том чтобы прийти в церковь как бы для медитации. So I said to her, well, that, that's like a kind of bonus that I get from going to church, I guess. И я сказала ей тогда что это такое своего рода бонус который я получаю от того что хожу в церковь. And I explained to her that. It's not like it's it's yeah it gives me a lot but it's also like God helps me from within to pump out His life into my heart. И я сказала, что это, конечно, помогает немного, но как будто Бог сам заботится об этом и вкладывает этот мир в меня. And I think that's that's how what what God does when we just take calm down and just be in His presence, He helps us to find the peace. Это когда мы приходим в его присутствие и просто успокаиваемся, и тогда он помогает нам найти этот мир. So there's no reason for us to be anxious about anything. Поэтому нет для нас причин беспокоиться о чем-либо. Because God takes care of us. Потому что Бог заботится о нас. He takes care of you. Он заботится о тебе. Don't be anxious about anything. Не заботься ни о чем. Аминь. Ни о чем. Аминь. Аминь. So now we come to the tea bag Bible verse. И теперь мы подошли к пакетику с чаем и библейскому стиху. My peace I give to you. Мой мир я даю вам. And we go. We're gonna go to John 14. И давайте откроем Иоанна 14. Verse 27. 27 стих. 
And this is when uh, God is having his last speech with his disciples. It's uh, shortly before he's going to die on the cross. And Jesus says, my peace I give to you. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives to I give to you. Let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Not as the world gives do I give. Не так, как мир дает вам, я даю. My peace. Мой мир. Not as the world. Okay, so not as the world gives, it means that I can't get this peace from the world. Не так, как мир дает. Это значит, что я не могу дать вам этот мир от мира. The peace that God gives. Мир, который Бог дает нам. It's a godly peace. Это Божий мир. It's nothing that even comes close to the peace that the world gives. Это ничего общего не имеет с тем, что мир называет миром. His peace is a power that surpasses our understanding. В его мире есть сила, которая превышает всякое понимание. And I just think it's interesting. Think about the situation here. God is, Jesus is about to die. He's the one who's about to go die on the cross. He is about to be abandoned by God. Forsaken by God. He's about to take all the guilt from all the sins in the history of humanity. Think about all that. And he says that, oh, disciples, calm down, it's all right, my peace I give to you. Why are you worried? You don't have to be worried. Почему тогда вы волнуетесь? Вам не нужно волноваться. Jesus is, is, is comforting his disciples. Иисус утешает учеников. The disciples, the disciples are not supposed are not going to the cross to die. Но ведь это же не ученики, которые собирались пойти на крест и умереть. So how can Jesus say this that all my peace I give to you? Поэтому как Иисус мог сказать это свой мир я даю вам? It's because he's some, he's, 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 he knows what's about to happen. Потому что он знал, что должно произойти. Before it happened, there was a plan. Перед тем, как это произошло, у него был план. That Jesus would defeat the devil. Что Иисус поразит дьявола. He knew this from the beginning. Он знал это от самого начала. That's why he tells you today. Поэтому он говорит тебе сегодня. My peace I give to you. Мой мир я даю тебе. And let not your hearts be troubled. И не позволяй своему сердцу переживать, волноваться. Don't let your hearts be troubled. It means that we can let ourselves be worried if we want to. How many times have we not gone against that? Sometimes we all even feel proud that we're stressed out. Because we have a lot to do. And we are important. Because we have a lot of responsibility. I've been there. I've done that. Many times. I will probably do it again. But I want to try and learn how to live in peace instead. Но я хочу научиться, как мне стоит его жить в мире. Jesus says you don't have to be worried. Иисус говорит тебе не нужно волноваться. Don't let your heart be troubled. Не позволяй своему сердцу переживать. It's not good for you. Это не хорошо для тебя. And don't be afraid. И не бойся. Jesus knows that it will be fine even before it is happened. Иисус знал, что все будет хорошо даже перед тем, как все это случилось. He knows it will be fine. Он знал, что все будет That's why he says this. Вот почему он сказал так. This peace that he talks about. Этот мир, о котором он говорит. 
It is a peace that promises eternal life. Это мир, который обещает нам вечную жизнь. It is a peace that promises eternal fellowship with the Father. Который обещает нам вечное общение с Богом. It is a peace that promises eternal grace. Мир, который обещает нам вечную благодать. Eternal holiness. Вечную святость. Eternal rest in His presence. Вечный покой в Его присутствии. Freedom from sin and darkness. Свобода от греха и тьмы. A hope that is not limited to what we achieve. Надежда, которая не ограничена в том, что мы Are you with me today? Вы со мной сегодня? Isn't that amazing? Не удивительно ли это? This is what the Lord says. Это то, что говорит Господь. We don't have to be worried about anything. Нам не нужно волноваться ни о чем. And it's not a hope that is limited to what the world thinks either. И это не надежда, которая ограничена о том, как мир это воспринимает. We can be stressed, but it doesn't have any support. Stress does not is never supported by God. Мы можем быть в стрессе, но на самом деле стресс никогда не поддерживается Богом. It is never supported by God. Он никогда не не провоцируется Богом. So I think God just wants to show that to you today. Я думаю, что Бог хочет показать тебе сегодня. That His peace is here for you always. Что есть всегда мир для тебя. It's always here for you. Всегда есть мир для тебя. You don't have to do anything to deserve it. Тебе не нужно делать ничего, чтобы заслужить его. Jesus has already done everything. Иисус уже все сделал. As usual. Как обычно. With everything else as well. Со всем, что есть. You don't have to be worried about things that happened in the past. Тебе не нужно волноваться о вещах, которые произошли в прошлом. Don't have to worry about your job. Не волноваться, тебе не нужно волноваться о работе. You don't have to worry about what dinner you're gonna make for your family. Волноваться о своем ужине, который нужно приготовить для семьи. You don't have to worry about what clothes to wear. О своей одежде. But please put on something nice. Просто одень что-нибудь симпатичное. You don't have to be worried about it. Тебе не нужно об этом волноваться. God is our provider. Бог наш обеспечитель. Even when we can't understand it. Даже если мы этого не понимаем. When we can't understand that we can have peace, it's just because we are limited in our minds. И почему мы не понимаем этого? Потому что мы ограничены в своем Мы не можем видеть дальше, чем мы видим сами по себе. Почему я говорю это? Потому что Он Бог всемогущий. Всемогущий Бог, который так сильно заботится о нас. Так сильно заботится о нас. If we really even take it a step further, stress is actually a sign of unbelief in the Father. So right now I confess that I have I, I confess before God that I have a lot of unbelief in my life. Because when I am stressed about something, I don't believe that God takes care of the situation. Потому что когда я нахожусь в стрессе, волнуюсь о чем-то, тогда я не верю, что Бог позаботится об этой ситуации. Him, prayer, Но есть такое обетование, когда мы идем к Нему с молитвой. Благодарим а, за, за то, что все хорошо. Когда мы призываем Его имя, тогда есть это обетование для нас. Like а, чувствовали ли когда-нибудь его присутствие такое, что вы чувствуете, что он помогает вам найти этот мир? You felt you have just been in his presence. Вы были в его присутствии? You maybe have a lot of things to do. У вас возможно много того, что нужно сделать. But you take the time to rest in his presence. Но вы берете время в его присутствии. You stand, just stand like this. Просто стоите перед ним. Or however you like. Или как вы это делаете? And he's just there he's just coming over you with his with his presence и он здесь сейчас он просто приходит на вас со своим присутствием he's just pouring it over you и просто изливается на вас and he is helping your heart pump out life into your veins и он просто помогает вашему сердцу такую жизнь прокачивать в вас covering, covering your mind with his presence покрывает ваш разум своим присутствием And if you haven't experienced that, I pray that you will. I think to, to be healthy, I think that we need to, to, to slow down and just seek His presence. 
И для того, чтобы быть здоровыми, нам нужно просто иногда замедляться, успокаиваться и искать Его присутствие. His, his его присутствие — это исцеление для наших душ. Нам не нужно ничего делать. Нам нужно просто свой разум на нем утвердить. Just come and say, God, I just need you because this is really worrying. I'm really stressed about this, so I just need you right now. Просто прийти к нему и сказать, что Бог, я сильно забочусь об этом, и ты нужен мне сейчас. Maybe singing like a worship song or just pray for a while. Может быть, петь песни прославления какое-то время или молиться. And he's there. И тогда вот придет. He wants to help you. Он хочет помочь тебе. He wants to help you. Он хочет помочь тебе. He wants to help you find the peace. Он хочет помочь тебе найти его мир. No matter what. Не важно, что происходит. He just wants the peace to be inside of you always. Он хочет, чтобы этот мир пребывал в тебе всегда. Always. Всегда. Always. Всегда. And uh, we also need to remind ourselves who God is. И нам также нужно напоминать самим себе, кто такой Бог. When I was preparing out uh, for this message, I was just looking through a list of the titles of who God is. Когда я готовился к этому служению, я просто просматривал такие свои заметки о том, кто есть Бог. So that he's our doctor, and he's our healer, and, and so on. И так далее. And just by reading those statements, I felt so at peace. И просто читая вот эти утверждения о Боге, я почувствовал такой мир внутри. That's a tip for you. If you have a study Bible, you can just turn up, turn the page up, and read the titles of who God is. Поэтому вы можете также переворачивать страницы Библии, читать и смотреть, кто Бог есть, кем Он является. In First Thessalonians 5, verse 23. Фессалоникийцам. God says that He is the God of peace. Говорится, что Он есть Бог мира в первом Фессалоникийцам. It is who He is. Это тот, кто Он есть. If we are not at peace, если мы не в мире, it is not from God. Это не от Бога. Everything is done in peace. Все, что в мире. It says that His kingdom is a matter of peace. А говорится, что Его царство это царство мира. Of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Праведности, мира и радости в Святом Духе. It's one of the pillars that sustains His kingdom. Это один из толпов, который поддерживает его царство. So just want to encourage you today. Поэтому я хочу ободрить вас сегодня. You don't have to be worried. Вам не нужно волноваться. God doesn't want you to be worried. Бог не хочет, чтобы вы переживали. He wants you to be at peace all the time. Он хочет, чтобы вы были в мире все время. He doesn't want to see his children running around stressing about everything. Он не хочет, чтобы мы, глядя на наших детей, бегущих вокруг, просто находились в стрессе. He's like, hey, slow down, slow down. I'm still God. Это как будто он говорит, что успокойтесь, я все еще Бог. Это также то, что мы чувствуем, когда приходим в Его присутствие. И мы, я думаю, можем научиться искать Его присутствие лучше. Я имел такое переживание, когда учился в библейской школе в Упселе. Это был такой мой путь опознать присутствие Божье. The years in Bible school were the most amazing years, and that completely transformed my life. Это были замечательные годы в библейской школе, они совершенно изменили мою жизнь. I was a Christian before, but the revelations I got there just laid a foundation for the rest of my life. Я был христианином не до того, но библейская школа заложила такое сильное основание в моей жизни. And I realized that the more I seek God, the more I want of Him. И я осознал, что чем больше я ищу Бога, тем больше я хочу Его. I remember one time when uh, in uh, a conference before a Bible school uh, you know we have fun expressions in the in the Pentecostal or like in the, the Word of Life Church or at Pentecostal and you know the Free Church. Like, we have fun expressions in our part of Christianity. They're good but they're also quite funny sometimes. Это такое интересное выражение, но он и такой забавный. I remember the preacher said, "Oh, the whole the, the presence is so strong here, you can cut it with a knife." You can, you can. Ah. Cut it with a knife. Что присутствие Божье? Я помню, как проповедник говорит, "О, присутствие Божье здесь так сильно, что ты буквально можешь порезать его ножом." And I I hadn't learned to recognize the presence of God really. 
И я тогда еще не мог распознавать на самом деле присутствие. И я подумал, я вообще ничего здесь такого не чувствую, что я тут могу сделать. So, but but during those years, I realized that I can actually get to know his presence and realize, uh, like like uh, feel it when when it is there. Но во время обучения я просто научился узнавать его присутствие, чувствовать. And the moment when you feel his presence, it's just so soothing for your soul. И в тот момент, когда ты переживаешь присутствие Божье, это так успокаивающе действует на твою душу. So I would encourage you to take a step and actually actively seek his presence. И поэтому я uh, ободряю, вдохновляю сделать такой шаг, чтобы искать его присутствие. Presence, если все из нас здесь будет активно искать его присутствие, us, не просто ждать, что это упадет на нас, but, but it, но искать его присутствие hearts, со всем нашим сердцем. Тогда мы создаем такую атмосферу, в которой люди будут uh, встречаться с Богом легко. And you know, word of life is already super good at this. И вы знаете, слово жизни уже в этом преуспело. We are role models for other people in this, I would say. Uh, мы такая ролевая модель для других людей. But God is unlimited. Но Бог безграничен. God is eternal. Бог вечен. There's always more of Him. Всегда есть больше Его. We can never reach the end of who God is. Мы на самом деле не сможем достичь конца Божьего. So Поэтому нам нужно продолжать искать keep Его. His искать Его присутствие. Продолжать искать Его даров. И я верю, что мы найдем мир в этом месте тоже. Like to я хочу, чтобы мы прочитали. Maybe some worshippers can come up and just play some Может быть, может подойти и сыграть песню. Just some peaceful song. Что-то такое спокойное. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the hearts of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow, bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись в царство. Всевышний дал глаз свой и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушая лук и переломил копья. Колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народом, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Остановитесь и познайте, что я Бог. Я знаю, что я буду превознесен народом. I feel the presence of God very clearly in this room right now. So can we just stand up together and just uh, seek Him?
you'll be ending up this service. And I would just like to pray over you that you will find this peace, that you will uh, find this peace wherever you are. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы нашли мир, где бы вы ни находились сейчас. Спасибо, Господь, что ты здесь сейчас. Я благодарю, что ты видишь каждого здесь. Спасибо за твое присутствие. Спасибо за твой мир, который превыше всякого разумения. Спасибо, что это твой мир. Your supernatural peace. Твой сверхъестественный мир. It's even greater than we can understand. Это даже больше, чем мы можем понять. I thank you that you just come and touch every heart in this room right now. Я благодарю, что ты приходишь и касаешься каждого сердца в этом зале. I ask that you will lead everyone in here to seek your peace when they need it. Я молюсь, чтобы ты вел каждого искать твой мир в том, где Come and flow with your peace right now, Father. Приди, Господь, со своим миром сюда. And give us a bigger understanding of how big you are. И дай нам это понимание того, насколько ты велик. How great you are. Насколько ты велик. That we have no reason to be afraid. Что у нас нет никаких причин бояться. Thank you, Jesus. Спасибо, Господь. And I would like to. Pray especially for uh, uh, for those who feel, uh, especially right now, that they are in a in a situation of stress and anxiety, and that Europe is really a burden on your heart. If you feel like there's something that is just too much for you right now, or if you just feel stressed overall. In a, in a special way. I would like to I would like you to come in here in the front. And I would like to pray for you. And I think that 